todo. Con la erradicación de la corrupción, ¿podría México empezar a soñar o, o ser ya una potencia económica? Es ya una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso. ¿De qué sirve tener mucho dinero en pocas manos? Nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen. Eso ya no sucede en nuestro país. Antes los potentados, piensen en una empresa grande, grande, famosa, en un banco, pues en esa empresa, en ese banco que están pensando, ese banco, esa empresa, no pagaba impuestos, se les condonaban los impuestos. Y les devolvían el IVA. Pagaban impuestos los campesinos, los obreros, los profesionales, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba, los que dominaban y se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos. Es increíble. El impuesto sobre la renta lo pagan más los trabajadores que los de mero arriba. Porque hasta eso este, es eh, falso el que nos han hecho creer ese pensamiento conservador de que los que pagan impuestos ¿sí? son los de arriba y el pueblo no paga impuesto están en un error paga más impuesto la mayoría de los mexicanos que las minorías y lo puedo probar ¿se acuerdan cuando uno que fue director de este periódico, después de la elección en la Ciudad de México, dividió el territorio de la ciudad y puso dos leyendas. Aquí están los que pagamos impuestos. Aquí están los que reciben subsidios. Las este, demarcaciones o delegaciones pobres o de clase media media eran los que no pagaban y nada más recibían subsidio y acá están los que pagamos impuestos pues claro el que lee este periódico así, así piensa aunque no sea cierto porque no es cierto pero ahora sí que allá ellos ¿no? que sigan su camino yo ya este, no crean que dedico mucho tiempo a estarlos convenciendo porque es, son muy cerrados nosotros lo que estamos haciendo ahora Es buscando convencer, persuadir, educar a los de arriba. No educar al pueblo. El pueblo está despierto, muy consciente 
es arriba, que hay que, si no educar, reeducar, humanizarlos. Que no sean tan individualistas, tan egoístas, que no tengan como Dios al dinero, aunque vayan a la iglesia y se confiesen y comulguen, pero que saliendo de los templos violan los mandamientos. Pero ese es el, el proceso. Hay muchos que durante tanto tiempo de predominio de la corrupción pensaron de que era normal a ver, vamos a hacer negocios y este es muy listo, muy abusado ya este se compró una casa grande y tiene un, unos carros último modelo ya hasta tiene departamento en Miami y en poco tiempo salió adelante 